মানে যে সময় বাচ্চা হওয়ার প্ল্যান করবে মা বাবা প্ল্যান করবে তখন তখন থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ওটা ফ্যামিলি মাটাকে ব্লেম করে যে তোমার জন্য হয় না তার জীবনটা শুধু মায়েদের কান্না করতে করতেই যায় নমস্কার দর্শক বিন্দু আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা শিলচানি যাওয়ার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে স্পেশাল একটা আমরা ইন্টারভিউ সেশন করতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন শ্রীমতী অরুণিমা চক্রবর্তী মহোদয়া ফাউন্ডার অফ হিমাদ্রি কাউন্সিল এই হিমাদ্রি কাউন্সিলে স্পোকেন ইংলিশ পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এইগুলা শেখানো হয় ফোনাটিক বলে একটা জিনিস আছে সেগুলো শেখানো হয় এবং উনি কয়েক বছর ধরে এটা করছেন তার সঙ্গে সঙ্গে উনি একজন থেরাপিস্ট উনি অটিজমের যে বাচ্চারা আছে তাদেরকে উনি স্পিচ থেরাপি বিহেভিয়ারাল থেরাপি এইগুলো উনি দেন এবং দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে উনি এই ফিল্ডে আছেন তো আজকে ওনাকে আমাদের স্টুডিওতে ডাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উনি যেহেতু এই ফিল্ডে এক্সপার্ট এখন ঘন ঘন দেখা যায় প্রায় দেখা যায় অটিজমের বাচ্চাদেরকে দেখা যায় তো কি কারণে হয় কেন হয় সেটা কিভাবে ঠিক করা যায় থেরাপি কিভাবে করা যায় সব কিছু আমরা আলোচনা করব তো চলুন আমরা ম্যাডামকে আমরা স্বাগত জানাই ম্যাডাম নমস্কার নমস্কার তো আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে অশেষ অশেষ স্বাগতম তো আপনি দীর্ঘ কত বছর ধরে আপনি এই ফিল্ডে আছেন এখন দেখুন স্পোকেন ইংলিশের ফিল্ডে তো বিগত টু থাউজেন্ড ইলেভেন থেকে আমি আছি আর এখানে পাবলিক স্পিকিং ফনেটিক সবই করানো হয় আদার দেন দ্যাট আমি অ্যাসোসিয়েটেড আছি এই কাজের জন্য অটিস্টিক বাচ্চাদের জন্য কাজ করছি বিগত চার বছর থেকে আচ্ছা তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আজকে খুব ভালো লাগছে আপনার সঙ্গে আমি শেয়ার করতে এসছি এবং একটা অ্যাওয়ারনেস समाजी <laughs> आनंद पाए ঠিক ততটা ওরা যেমন নেগলেক্ট করছে দেখছেই না সেরকম একদম আর্লি সিম্পটমস আমি বলছি আচ্ছা তারপরে যখন বড় হতে থাকে দেখবেন স্পিচ ডিলে কথা বলতে ডিলে কথা বলতে পারছে না বলছেই না আর কান্না কাটি একটু স্টাবন জিদ্দি হ্যাঁ এরকম হয় আর কি তারপরে ওদের আরো আছে আরো সিম্পটমস অনেকগুলো আছে যেগুলো বলা খুব দরকার সেটা হচ্ছে গিয়ে র‍্যাপিড আই ব্লিঙ্কিং আচ্ছা ঘন ঘন খুব তাড়াতাড়ি ফাস্টেস্ট আই ব্লিঙ্কিং করছে কোনো মুভমেন্ট যেমন ফ্যানটা আছে তারপরে ঘড়ি আছে মুভিং না এগুলো জিনিসগুলো তো ওটার দিকে অবজার্ভ করেই আছে অনেকক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে আছে হ্যান্ড ফ্ল্যাপিং করছে হ্যাড ব্যাং করছে টিথ গ্রাইন্ডিং করছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে আরো আছে যেমন খুব ডিসলেক্সিয়া বলে আমরা বলি সেটা হচ্ছে পড়াশোনাতে খুব আপনার যে বয়সে হওয়া উচিত ধরুন এবিসিটি দুই বছর আড়াই বছর হয়ে গেছে সে বলছে ওনা করছে ওনা আপনি পেন্সিল ধরলে পরে হাত থেকে ছেড়ে দিচ্ছে তারপরে আস্তে আস্তে দেখা গেল সে ডিলেই হতে আছে ডিলেই হতে আছে করছেই না কোনো কিছু ঠিক আছে তো এইসব সিমটম আমরা অটিস্টিক বাচ্চাদের মধ্যে দেখতে পাই আর অনেক সময় এডিএসডি মানে অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভ ডিসঅর্ডার বলা হয় এটা হচ্ছে অত্যন্ত চঞ্চল বাচ্চা যেটা আগের দিনে শুধু চঞ্চল বলে ছেড়ে দেওয়া হতো এখন এটা বুঝা গেছে যে এটাও একটা ডিসঅর্ডার কিন্তু চঞ্চল এত চঞ্চল হতে পারে না বাচ্চা যতটুকু মানে নর্মাল চঞ্চল থেকে অনেক বেশি চঞ্চল ওদের ওদেরকে বলা হয় এডিএসডি আর অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার হচ্ছে কি এই যে ডিসলেক্সিয়া অ্যাটেনশনটা কম কনসেন্ট্রেশন কম থাকে এক জায়গায় বসে না ঠিক আছে আপনি কথা বলছেন সেখানে ওর বারবার মানে বাধা দেবে কথা বলতে দেবে না কান না করবে এরকম সিমটমসগুলো ওদের মধ্যে দেখা যায় তো এটা কি কারণে হয় অটিজমটা অ্যাকচুয়ালি কারণ তো অনেকটাই আছে তার মধ্যে যেটা মানে বিশেষ বলা দরকার সেটা হচ্ছে জেনেটিক এনভায়রনমেন্টাল জেনেটিক বা যে ফ্রিজাইল অ্যাক্স যদি হয় ক্রোমোজম তখন কিন্তু বাচ্চার হতে পারে মানে অটিস্টিক আরো অন্যান্য যেমন মার থাইরয়েড ছিল ঠিক আছে তারপরে এনভায়রনমেন্ট ফ্যাক্টরের মধ্যে যদি বলি তাহলে আমরা পেস্টিসাইডসটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা খাওয়ার মধ্যে আমরা খাচ্ছি ঠিক আছে প্রত্যেকটা খাওয়ার মধ্যে তো এইটা অন্তত অ্যাওয়ারনেস প্যারেন্টসের মধ্যে যাওয়া দরকার যে যখনই আপনি কনসিভ করছেন তখনই কিন্তু আপনার খাওয়াটা 
যা জিনিস খাবেন আপনি গরম জলে একটু সময় ভিজিয়ে তারপরে খান তো মানে ডাইরেক্টলি খাবেন না কারণ পেস্টিসাইডসটা খুব বাজে ভাবে এফেক্ট করে মানে যে সময় বাচ্চা হওয়ার প্ল্যান করবে মা বাবা প্ল্যান করবে তখন থেকে তখন থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তারপরে পৌষ্টিক আহার শুধু যে ভাত খেলেই হবে না পৌষ্টিক আহার তখনও দরকার আর অটিস্টিক বাচ্চা যখন অটিজম ধরা পড়ে গেল তখনও কিন্তু তাকে এই ডায়েটটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার পৌষ্টিক আহার হবে ঠিক আছে তখনই অর্ধেক বাচ্চা সুস্থ হয়ে যায় যদি আহারটা ঠিক থাকে তার জন্য আমাদের এখানে আসতে পড়ে আমার এখানে আসলে আমি ফার্স্ট অফ অল সাজেস্ট করি আপনার ডায়েট বাচ্চার ডায়েটটা কি আচ্ছা হবে खूब देरी आई बचर हो गए कथा टेंशन बारण कर घरे थे शुद्ध स्कूले दीचन स्कूल स्कूल इज अल्सो नीडेड फर दैम ওটাও একটা থেরাপি স্কুলে যাবে কিন্তু তার সঙ্গে কিন্তু থেরাপিস্ট যারা স্পিচ থেরাপি বিহেভিয়ারাল থেরাপি অকুপেশনাল থেরাপি করে তাদের কাছে নেওয়া আনা দরকার কারণ কি নালে কি হয় বাচ্চা স্পিচ ডিলে হতে হতে তারপরে সেকেন্ডারি বিহেভিয়ার অ্যাডপ্ট করে নেয় আচ্ছা কারণ সে এক্সপ্রেস করতে পারছে না তো ইয়েস 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 অর ফিলিংসটা যখন এক্সপ্রেস করতে পারে না অত্যন্ত ভাবে জিদ্দি হয় মারামারি করে আচর দেবে চিমটি কাটবে মারবে ধাক্কা দেবে আর আপনি শুধু ভাববেন যে আপনার বাচ্চাটা কেন এরকম করছে কেন ধাক্কা দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ও এক্সপ্রেস করতে পারছে না বলে এরকম অবস্থা আচ্ছা তার জন্য খুব দরকার যে আড়াই বছর হয়ে গেলে বসে থাকা দরকার না আগের যে আমাদের চিন্তা ভাবনা ছিল যে আমার ছেলে দেরিতে কথা বলেছে তার জন্য ও কথা বলবে দেরিতে এটা কিন্তু নয় আচ্ছা আচ্ছা তো স্পিচ ডিলেটা কি কারণে হয় কারণটা কি হয় কারণটা দেখুন বিভিন্ন কারণ হতে পারে ডিসঅর্ডার তো বললামই তার মধ্যে যেটা মেইন যেটা আমি বলে অনেক বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায় কি একটা বাচ্চা কথা বুঝে কিন্তু বলে না ঠিক আছে আবার কোন কোন বাচ্চা দেখা যায় কথা বলছে হয়তো গান গাচ্ছে কন্টিনিউস গান গাচ্ছে ঠিক আছে বা এমনি আবুল তাবুল কথা বলছে এই যে দুটা কারণ বা একদম না বলা কারণটা এগুলো সব কিন্তু আমাদের ব্রেনের মধ্যে প্রত্যেকটা জন্য আলাদা আলাদা পার্ট নির্দিষ্ট ভগবান দিয়ে রেখেছে যেটা আমাদের যদি কোনো মানে ডাইভার্জেন্ট অ্যাক্টিভিটি থাকে ওখানের মধ্যে তাহলে কিন্তু বাচ্চার প্রবলেম হবে যদি স্পিচের কথা বলি তাহলে বলবো ভ্যানিকা সিরিয়াতে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে বাচ্চা বুঝতে পারবে না আর যদি ব্রকা সিরিয়াতে প্রবলেম থাকে তাহলে বাচ্চা বলতে পারবে না হয়তো বুঝছে কিন্তু সে বলতে পারবে না দুটাই যারা করে না মানে দুটাতেই আছে ব্রকাসেও আছে প্রবলেম ভেরনিকাসেও আছে প্রবলেম আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা সেইভাবে ধরুন বাচ্চাদের যেমন ওই যে বললাম পড়াশোনাতে অনেকটা দিলে টেনশন নেই কনসেন্ট্রেশন নেই হাতে কিছু দিলে পরে ধরছেই না ফেলে দিচ্ছে হাত থেকে এরকম যদি হয় তাহলে মনে করবেন সেখানে ব্রেইনের আরেকটা পার্ট সেটাকে বলা হয় অ্যামিক বালা হ্যাঁ এই পার্টটাতে বা মানে কোন রকমের যেখানে মানে যেটা পড়াশোনার জন্য আমাদের দরকার আর কি সেখানে প্রবলেম আছে তার জন্য এটা করছে হ্যাঁ হিপো ক্যাম্পাস এমিক বালা এই দুটা পার্টের মধ্যে প্রবলেম আছে তার জন্য এরকম করছে তো প্রত্যেকটার জন্য না আমাদের বাচ্চা দেখে আমরা চিন্তা করি যে এই বাচ্চাটার কি প্রবলেম হতে পারে হিস্ট্রি পড়ি বা প্যারেন্টসরা আমাদের কাছে যদি ডাক্তার দেখিয়ে আসেন বিশেষ করে যদি প্যারেন্টসরা ধরুন বুঝে নিয়েছেন যে তার বাচ্চার স্পিচ ডিলে আছে যাই ডাক্তারের কাছে অ্যাওয়ারনেস আছে অন্তত গেছেন ডাক্তারের কাছে তখন আমরা বলি যে আপনারা প্লিজ ফাইল নিয়ে আসুন দেখি ওটার মধ্যে আইকিউ লেভেল কি আছে তারপরে বাচ্চার কি প্রবলেম ওরা ডক্টর দিয়েই দেন চার্ট দিয়ে দেন যে কি কি প্রবলেম আছে ওটা আমরা রিড করি এবং বুঝি যদি না থাকে ধরুন ডাক্তারের কাছে যাননি যেতে পারছেন না কারণ অনেকটা মানে খরচ পড়ে তার জন্য হয়তো বাইরে যেতে পারেন না অনেক সময় অনেকে তারা যদি আমাদের কাছে নিয়ে আসে না থেরাপিস্ট কি করে দেখে মুভমেন্ট দেখে আমার কাছে আসলো বাচ্চা আমি মুভমেন্ট দেখবো তার কি করছে কি না হিস্ট্রিটা জানবো প্যারেন্টসের কাছ থেকে কি হিস্ট্রি 
জন্মের আগের হিস্ট্রিটা যেটা থেকে আমরা জেনেটিক প্রবলেমটা ধরি জন্মের পরের হিস্ট্রি বাচ্চা কখনো কখনো পড়ে যায় পড়ে গেছে সাধারণভাবে পড়েছে আমরা আর্নিকা দিয়েছি বা বরফ লাগিয়ে দিয়েছি তারপরে বলছি কিচ্ছু হয়নি কিচ্ছু হয়নি অ্যাকচুয়াল কিচ্ছু হয়নি না মাথার প্রত্যেকটা পার্ট আমরা কখনো কখনো আগে মানে প্যারেন্টসরা বা দাদু দিদিরা বলতে পেছন দিকে কি ব্যথা পেয়েছে তাহলে কিন্তু অসুবিধা ঠিক আছে মানে স্যার বেলাম তো এইটা না পুরোটাই আমাদের পুরো মানে মাথাটাই আমাদের সাবধানে রাখতে হয় ওই যে সামনে দিকে পড়ে গেছে ধরুন একটা বাচ্চা পড়ে গেছে চোট পেয়েছে আমরা বলি কিছু না সামনে দিকে চোট পেয়েছে এখানে কিন্তু আমাদের ম্যাথস অ্যান্ড ক্যালকুলেশনের এরিয়াটা আছে বাম সাইডে লেফট সাইডে তো যদি ব্যথা পেয়েছে তার মানে সে ম্যাথসের মধ্যে দুর্বল হতে পারে তার জন্য বাচ্চাকে খুব খেয়ালে রাখতে হয় বাচ্চা যাতে পড়ে না আর পড়ে যদি অন্তত ডাক্তার দেখার কথা বলেন কিছুদিন ওষুধ খাওয়ান আর বাচ্চাকে সাবধানে রাখার তো খুব জরুরি বাচ্চাকে সাবধানে রাখব তখন অনেক আমরা দেখি অটিজমের বাচ্চারা যারা আছে সবের কি বিহেভিয়ার সমান হয় না একটু আলাদা না না সবার বিহেভিয়ার সমান হয় না সবার থেরাপিও সমান হয় না আচ্ছা অনেকের অনেক বিহেভিয়ার এই যে বললাম কেউ হয়তো শুধু র‍্যাপিড আই ব্লিঙ্কিং করছে ঠিক আছে আর হ্যান্ড ফ্ল্যাপিং করছে বা এত স্পিডে করে আর কি এভাবে এভাবে ফাস্টেস্ট আপনি পারবেনই না ওদের মতো করতে এত ফাস্টেস্ট করে আই ব্লিঙ্কিং তো খুব বেশি থাকে বা মুভমেন্ট যে ওই যে ফ্যানটা ঘুরছে দেখছে खुब इंटेलिजेंट आईकी लेवल खुब स्ट्रंग पढ़ते बस सबकिछते सबकिप्रेस करते मैं कथा थेपी ঠিক আছে আবার যারা এডিএসডি আছে অত্যন্ত চঞ্চল ওদের থেরাপিটা আলাদা সবের আলাদা 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 ডিসলেক্সিয়া পড়াশোনায় কম আছে তাদের জন্য আলাদা প্রত্যেকের আলাদা আরেকটা জিনিস আবার মেনশন করা ভালো এই বাচ্চাগুলা কিন্তু কালার খুব ভালো ওরা বোঝে আর কালার দিয়ে ওদেরকে আমরা আস্তে আস্তে মানে ওদেরকে ঠিক করি আর কি কালারটা মাস্ট ওদের জীবনের সাথে আমরা কালারকে জড়িয়ে দেই তো কি অটিজমের বাচ্চারা কি ঠিক হতে পারে प्रचुर थेरपी আমি ফার্স্ট ইয়ার শুরু করেছিলাম 14 चिल्ड्रन আমার কাছে ঠিক হয়েছে তারপরের বছর 12 জন এরপরে এখন তো কন্টিনিউয়াস আসছে যাচ্ছে আমি এখানে আমার এখানে মানে কি আমি বলবো আমার এখানে আসলে পরে আমি एक्चुअली মায়েদের শিখিয়ে দেই থেরাপিটা আচ্ছা 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 আমার এখানে 8 মাস 9 মাস করার পরেই বাচ্চার ইমপ্রুভমেন্ট শুরু হয়ে যায় বাচ্চা ঠিক হয়ে যাচ্ছে প্রপার থেরাপিটা মাকে শিখিয়ে দিয়ে দিলাম তারপরে মা কন্টিনিউয়াস করতে হয় আচ্ছা ঠিক আছে বাচ্চা এখনো আমার কাছে মানে আমি শেষ হয়ে গেল তো তারপরে ভিডিও কলিং এ थेरपिटा सुस्थ भाव के 
নিজে ঘরে করতে পারবে এবং সুস্থ করে তুলতে পারবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এগারো বছর পর্যন্ত থেরাপি চালিয়ে যেতে হয় আপনি এক বছর থেরাপি করলে বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেছে তারপরে আপনি ছেড়ে দিয়েছেন আর তো কিছু করছেন না তারপরে বাড়িতে গিয়ে ওরা নিজে 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 করে নিজে নিজে মায়েরা সব নিজে নিজে করছে আর মানে এটার ফল আমি কি বলবো কারণ আমার এখানে যে আপনি যদি যান আপনি দেখতে পারবেন যেখানে কোনো খেলনা জাতীয় কোনো কিছু নেই নো টয়েস নাথিং পিওরলি থেরাপি করি হ্যাঁ থেরাপির প্রসেসটাও আমি আপনাকে বলছি কি থেরাপি আমাদের আমার এখানে হয় রিফ্লেক্সোলজি দিয়ে আর ন্যাচারাল থেরাপি ঠিক আছে তো রিফ্লেক্সোলজি আর ন্যাচারাল থেরাপি দুটার কম্বিনেশন অ্যাকচুয়ালি রিফ্লেক্সোলজি ইটসেলফ ইজ আ ন্যাচারাল থেরাপি তো সেই প্রসেসে কিন্তু বাচ্চা হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক হয় মানে এটা আমি কি বলবো এটা গ্যারেন্টি আমার এখানে কোনো বাচ্চা ফেলিয়ার নেই শুধু একটা আছে এটা হচ্ছে কি মানে হিয়ারিং প্রবলেম ছিল হিয়ারিং প্রবলেমটা ওনারা যেহেতু ডাক্তার না দেখিয়ে এসছিলেন তার জন্য হিয়ারিং প্রবলেমটা প্রথম বোঝা যায়নি বাচ্চাতে নর্মালি ছিল তারপরে আস্তে আস্তে ধরা পড়লো তার হিয়ারিং প্রবলেম আছে তার জন্য হিয়ারিং প্রবলেম থাকলে পরে মানে ওটা আগে কিওর করতে হবে অন্তত মানে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে হিয়ারিং প্রবলেমটা ঠিক করতে হবে তারপরে অটিজমের ট্রিটমেন্ট করেন আপনি বাচ্চা ঠিক হবে আপনার ইয়েটা কোন জায়গাতে সেন্টারটা আমার সেন্টারটা হচ্ছে দাস কলোনি শিলংপল্লি হাউস নাম্বার 9 আচ্ছা শিলচরের দাস কলোনিতে ওনার সেন্টারটা সামাজিক কাজে আপনি যে লেগে আছেন তার জন্য আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এখন স্পেশালি যাদের বাড়িতে এরকম বাচ্চারা আছে ওনাদের জন্য মাকেই প্রিপেয়ার হতে লাগবে আগে হ্যাঁ মাকে থেরাপি পুরো শিখতে হবে মায়েরা সব পারে আচ্ছা একটা বাচ্চা অসুস্থ হলে মাই দেখে কিন্তু আগে বেটি আর মায়েরা সব পারে মায়েরা এই বাচ্চাকে সুস্থ করতে পারে পুরো মানে সুস্থ জীবনে আনতে পারে আর আমি আরেকটা জিনিস বলি কি স্কুলগুলো একটু কোঅপারেট করার জন্য বাচ্চাগুলা আস্তে আস্তে ঠিক হবে ওদের ওরা এগারো বছরের পরে ওরা নর্মাল লাইফ নর্মাল সব কিছু পাবে ওদের জন্য ভয় নেই আর হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্কস আনতে পারবে মানে আবার নাইনটি পার্সেন্ট আনতে পারবে না কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্টে ওরা পাস করে যেতে পারবে ওদের কোনো অসুবিধে থাকবে না তার জন্য একটু স্কুল সাপোর্টের দরকার আছে তার সঙ্গে মায়েরা যদি থেরাপিটা শিখে নেয় আমি অনলাইন অফলাইন দুটাই করাই হ্যাঁ অফলাইনে আসলে যদি লোকাল থাকে অফলাইনে আসতে আমি বলবো যে অফলাইনে আসুন এসে করুন শিখুন এসে যাক কিন্তু অনলাইন যারা যেমন বাইরে আছেন আমার কাছে কাটলি ছড়ার থেকে মানে এসে ওরা এখানে থেকে তারপরে করে যায় ঠিক আছে তো আমি এটাই বলবো যে যদি বাইরে থেকে থাকেন তাহলে আসুন কিছুদিন থেকে হয়তো দেখে যান আপনারা মানে এটা খুব দরকারি যদি আপনারা আশেপাশের যদি হন শিলচরের আশেপাশে শিলচর করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি তো আপনারা একবার আসুন কয়েকবার আসুন প্রথম প্রথম এসে যদি আপনারা বাইরের যদি কেউ হন তো প্রথম আমি আমি সেটা আমি আপনার আমার তরফ থেকে বলবো প্রথম আপনারা ফিজিক্যালি আপনারা কয়েকদিন শিলচরে থাকুন এখানে সব কিছু আপনারা ট্রেনিং নিন তারপরে চলে যান তারপরে মাঝে মধ্যে ওনার সঙ্গে ভিডিও কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে সব কিছু হয়ে যাবে তো আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আজকে আমার স্টুডিওতে আসার জন্য এবং আমরা আশা রাখছি আপনার আপনি এরকম কাজ আরো করে যাবেন এবং অনেক বাচ্চাদেরকে আপনি সুস্থ আপনাদের যদি মানে সঙ্গ থাকে আশীর্বাদ থাকে আর ভগবানেরও কৃপা থাকে বাচ্চাদেরকে সুস্থ করার যদি আমার ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়ে থাকে তার জন্য নিশ্চয়ই হবে আর বাচ্চারা সুস্থ হবে আর মায়েদেরকে আমি বলবো চিন্তা করতে না যোগাযোগ করুন আমার চিন্তা না করে যোগাযোগ করুন চিন্তা না করে যোগাযোগ করুন আমরা মোবাইল নাম্বারটা নিচে দিয়ে দেবো এবং খুব একটা মহৎ কাজে উনি লেগেছেন এবং যদি কোনো ধরনের কোয়ারি থাকে আপনাদের হয়তো কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে হয়তো কোনো কিছু আমরা মিসও করতে পারি তো আপনারা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনারা ফোনের মাধ্যমে আপনারা যোগাযোগ করলে কন্ট্যাক্ট করলে উনি সব কিছু বলে দেবেন এবং আমাদের এই ভিডিওটা আপনারা দয়া করে যে সকল মায়েরা যারা এরকম প্রবলেম ফেস করছেন 
বা আপনারা দেখছেন আপনাদের আশেপাশে উনাদেরকে আপনারা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন যাতে উনাদের একটু ভালো হতে পারে তো আমাদের শিলচর নিউজের এই ভিডিওটা আপনারা সবাইকে পাঠিয়ে দেবেন আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ সুস্থ থাকবেন সেফ থাকবেন এবং আমাদের যারা দর্শক উনাদের সবাইকেও রিকোয়েস্ট আপনারা দয়া করে একে অপরকে সাহায্য করবেন এই ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং সবাই যাতে সুস্থ থাকে সবাই যাতে আরেকজনকে অন্যজনকে অপরজনকে যেরকম উনি করছেন এরকম একে অপরকে সাহায্য করে সবাই যাতে সুস্থ থাকে সেটাই আপনারা করবেন আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা আমার আপনারা একটি ভিডিও নিয়ে আসবো ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ